आप जीजा जी हो ना किसी पता यहाँ क्या कर रहे हैं इसे हम यहाँ लेकर आए हैं हमारी सहायता के लिए जिसकी सहायता ये करता है ना उसकी सहायता तो उसमें मिश्र भी नहीं कर सकते हैं ये मेरे जीजा जी हैं पंडित रामाकृष्ण लेकिन आपको तो देश निकाला मिला था ना तुम इन्हें देखकर भी ये मत समझो कि ये यही है हाँ पिछले कुछ दिनों से जीजा जी का एक स्थान पर दिखना और होना दोनों अलग अलग चीजें हाँ तीन माह तक अभी के लिए इतना ही समझिए हाँ अब हम अच्छे से समझ गए हैं कि हमें क्या करना है राताशी पंडित रामाकृष्ण यहाँ हैं शीघ्र आइए अंधा की आवाज चुप 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 � he said that he got a friend. He didn't talk to me about it. He didn't say that. Don't be afraid of it, Jija Ji. I'm right. I'm right. Now I'm going to give you the love of your love. Stop. 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 ये देख चिंता दूर करने की लकड़ी बता बता यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी जी सर जी और यहाँ तो घूम ऐसे राजा से दरबार नहीं बगीचा है और घुमा तो घुमा सिंहासन के पीछे क्यों आया बता क्यों आया संभाल इसको रामा कृष्णा तुम कोविंद पुत्रा संभाल हम पर छड़ी पहनके बच नहीं सकते तुम अब नहीं बच सकते पंडित रामा कृष्णा अरे अरे पंडित रामा कृष्णा अरे पंडित अरे हमें आटा कर हमें आटा के भाग जा रहे पंडित रामाकिशा हम क्या अरे बलंतु लामा तू तो चोल को भाग लाया था अब तू चाय में चोल की बात ही भाग लाया गुरु वन्ने चोल मचा दिया ना तो सब के लिए किराए पर पानी फिर जाएगा परंतु हमने तो कुछ दिया ही था ये समझ उस चोर और मेरे बीच कब तक की दूरी शेष है मुझे पता है उसे कैसे पकड़ना पंडित रामा कृष्णा अब तो तू निश्चित ही गया। ये क्या है? गुरु ये तो मुर्गे की बांग है। प्रति तो तो सुबह हो गई। अब पंडित रामा कृष्णा के विरुद्ध हमारे हाथ में साक्ष आ गया है। तुम सब साक्षी बनोगे। जाओ और जाकर दरबार में नहा धोकर आ जाओ और पंडित रामा कृष्णा को स्थाई देश निकाला लेते हुए द और गोविंद दुल्लो, अब तुम्हें अपनी बहन से मिलने विजयनगर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि पंडित रामा कृष्णा तो गया। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। गुरुवर, जी महाराज। आशा करते हैं कि राज दरबार में आपकी कल रात ठीक ही बीती होगी। महाराज आपकी कृपा से सब आनंदमय था। और महाराज गत रात्रि छुपा हुआ झूठ सामने आया परंतु सत्य को छुपा नहीं पाया। और वैसे भी झूठ सत्य को छुपा कैसे सकता है? अद्भुत गुरु और हम भी ऐसा ही सोचते हैं। मामंत्री जी, महाराज उस मुकुट चोर के विषय महाराज नहीं तो हम किसी साक्ष तक पहुंच पाए हैं और नहीं उसके हाथ हथकड़ियों तक आ पाए हैं। महाराज हम तो उस तक पहुंच ही गए थे। जी, कुछ इधर गुरुवार। मामंत्री जी, ठीक से छानबीन करवाइए आप। महाराज छानबीन को किस दिशा की ओर ले जाना है? ये आदेश करें। आप महाराज, महाराज एक बार हमारा आवाज सुन लीजिए 
महाराज कोई भी नया आदेश देने से पूर्व यह तो देख लीजिए कि आपके दिए हुए आदेश का उसने कैसे उल्लंघन किया पंडित रामकृष्ण आप सही समझे हैं महाराज हम भी यही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण महाराज पंडित रामाकृष्ण पंडित रामाकृष्ण महाराज प्रणाम महाराज देखिए महाराज पंडित रामाकृष्ण जी गुरुवर मैं पंडित रामाकृष्ण महाराज आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का साहस मुझे आपके द्वारा की गई घोषणा सुनने के पश्चात हुआ और अब मैं उस अज्ञात चोर को पकड़वाऊंगा क्योंकि वो विजयनगर में ही है यह हमें पता है पंडित रामकृष्ण इसीलिए तो विजयनगर की सारी सीमाओं को बंद करवा दिया है उसकी आवश्यकता नहीं है मंत्री वह क्योंकि वो चोर महल में ही है महल में कहा पंडित रामकृष्ण इसी दरबार में महाराज और उस चोर को पकड़वाएंगे गुरुवर हम हम कैसे पकड़वाएंगे महाराज इस कार्य के लिए मुझे मात्र एक वीर की नहीं अभी तो शूर वीर की आवश्यकता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें केवल बुद्धि ना हो अभी तो अत्यंत बुद्धिमान हो जिसके पास केवल दृष्टि ही नहीं अभी तो दिव्य दृष्टि हो पंडित रामाकृष्ण आप हमारे विषय में बात कर रहे हैं जी गुरु है, मैं आपके विषय में ही बात कर रहा हूँ अब आपके अलावा ऐसा दिव्य पुरुष पूरे विजयनगर में और है कौन है कि नहीं अब जरा देखिए आपके पास जो पुतला है उसके पीछे एक लकड़ी दिखाई देगी देखिए अब थी जो कल रात गुरुवर चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा आप इस लकड़ी से इस पुतले को मारते जाइए मारते जाइए और पूछते जाइए कि बता चोर कहा है बता चोर कहा है बता चोर कहा है क्योंकि इस पुतले के सिवा उस चोर की जानकारी और किसी के पास नहीं है महाराज अब ये निर्जीव पुतला चोर का पता बताएगा गुरुवर इस पुतले को मारिए आपको आपका चोर मिल जाएगा अच्छा प्रयास करते हैं कहा चोर का है बता चोर का है बता चोर का बता चोर का बता चोर बता चोर का है बता चोर का है ये कुछ बता नहीं रहा है गुरुवर जब कोई किसी रहस्य को छुपाता है तब हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं यही कहते हैं कि इसके पेट में गुरा छुपा है हाँ ओ बताएगा तू अब बताएगा तू बता चोर का 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 क्या करो
महाराज चोर के द्वारा चोरी किया हुआ संग्रह इस पुतले में था पंडित रामकृष्ण ये तो किसी के भी विचार से परे है परंतु अब तक हमें महाराज का मुकुट प्राप्त नहीं हुआ और ना ही चोर मिला है जी मंत्री अब चोर के एक साथी से चोरी किया हुआ सामान तो मिल गया अब दूसरे साथी की बारी है क्योंकि चोर को ऐसा लगा था कि चोरियां करके वो विजयनगर को लोहे के चने चबवाएगा तो अब गुरुवार आपकी बारी है आप अपने हाथ में लोहे का सलिया लीजिए और इस पुतले को मार मार कर पूछिए कि बता मुकुट कहा है महाराज प्रिय महाराज का मुकुट कहा है बोल हमारे महाराज का मुकुट कहा है नहीं बोलेगा बोल। बोल। मुझे मत मारो मत मारना मुझे मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया मैंने मुकुट नहीं चुराया मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज मैंने कुछ नहीं किया उठाना होगा गुरुजी चलो चलो निश्चिक बिठाइए आइए गुरुजी आराम से महाराज इसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया जाए क्योंकि ये पुतले के वेश में चोर है महामंत्री जी जो आज्ञा महाराज महाराज इस चोर ने कई वर्षों के अचूक अभ्यास की तपस्या के पश्चात इस कला में निपुणता प्राप्त की इस निपुणता के कारण ये लंबे समय तक किसी भी मूरत या पुतले की तरह रह सकता है बिना ही ले जैसे चेतना रहित हो दरबार में आते ही इसने अपनी इस कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था किंतु करवाया किसी और ने था महाराज मैंने ये सब राजा विश्वेश्वर राव के आदेश पे किया है महाराज राजा विशेश्वर चाहते थे कि विजयनगर के महाराज को उनकी शत्रुता के लिए एक सबक सिखाएं। हमारे महाराज आपके राजकीय सीमा से चल रहे सीमा विवाद को अपनी इच्छा अनुसार हल करना चाहते थे यदि आप इसकी सहमति नहीं देते हैं तो इसके लिए वो दिखाना चाहते थे कि वो आपके राज्य और आपके महल में घुसकर आपको कितनी क्षति पहुँचा सकते हैं बस आज रात को मैं अपना लक्ष्य पूरा कर यहाँ से गायब होने ही वाला था परंतु आज रात नहीं आप तो कल रात ही मुकुट चोरी करके यहाँ से भागना चाहते थे किंतु आप अपने इस मंशा में क्यों सफल नहीं हो पाए इसका वर्णन मैं करता हूँ महाराज महाराज कल रात मैं और गुंडप्पा चोरी छुपे यहाँ दरबार में आए थे यहाँ आकर देखा तो गुरुवर अपने पूरे परिवार के साथ पहले से ही उपस्थित थे ये देखकर हम आपके सिंहासन के पीछे छुप गए क्योंकि सारी चोरियां रात्रि में ही हुई थी तो हम यहाँ रहकर दरबार की सभी गतिविधियों पर नजर रखना चाहते थे इतने में गुंडप्पे को लघु शंका के लिए जाना पड़ा वापस आया तो देखा कि ये मूर्ति अपने स्थान से हिली हुई थी अर्थात ठीक उसी समय ये चोर यहाँ से चोरी के लिए निकलना चाहता था परंतु मुझे आता देख पुनः पुतला बन गया था परंतु इससे एक छोटी सी भूल हो गयी की इसके खड़े होने का स्थान थोड़ा परिवर्तित हो गया जिस पर मेरा ध्यान चला गया और मेरे भीतर पुतले के प्रति संदेह आरंभ हो गया इतने में गुरुवर ने मुझे देख लिया मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ भागे उसी समय गुरुवर की तरफ गोविंद के हाथ से 
ये लकड़ी छूटी गोविंद पुतला संभाल जैसे ही इस पुतले को लकड़ी लगी मैंने देखा पुतले ने एक बार अपनी पलट झपकाई और फिर मेरा संदेह यकीन में बदल गया और महाराज सबसे अनोखी बात इस पुतले से लकड़ी टकराने पर भी कोई आवाज नहीं आई और क्योंकि मुझे उस समय लगा था कि यह पुतला किसी धातु पदार्थ का बना हुआ है तो आवाज तो आनी चाहिए थी किंतु आवाज नहीं आने के कारण मेरे कान खड़े हो गए मेरे लिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इतना पर्याप्त था मैं बिना कुछ किए यहां से चला गया क्योंकि मैं आज भरे दरबार में इस चोर का पर्दाफाश करना चाहता था महाराज मेरे हिसाब से तो राजा विश्वेश्वर को यह संदेश मिल ही गया होगा कि यदि अतिथि बनकर आओगे तो सत्कार होगा किंतु यदि दुश्मनी लेकर आओगे तो बचोगे नहीं ये मत ये भूत नहीं है चोर है चोर और वैसे भी डरना तो आपको चाहिए ही नहीं डरना तो उसको चाहिए जो कि पकड़ा गया है गुरुजी यदि कोई पकड़ा गया है तो कुछ छूट भी गया है क्या छूट गया है आपके भाग्य का पुरस्कार छूट गया गुरु जी वैसी काया वाला चोर है शिव 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 हम तो इसे निर्जीव पुतला समझे हाँ गुरुवर यही चोर है इसने इतनी अद्भुत और दुर्लभ कला का प्रयोग चोरी जैसे गिरे हुए कार्य के लिए किया किंतु इसे पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ आप ही का है हमारा कौन सा हाथ अर्थात हमने क्या किया वह गोविंद के लकड़ी फेंकते समय यदि सही समय पर आप झुकते नहीं तो मूर्ति बने इस चोर को वो लकड़ी लगती नहीं ये अपनी पलक झपकाता नहीं और धातु से लकड़ी टकराने पर आवाज आनी चाहिए ये मेरी समझ में आता नहीं हाँ वो हाँ बिल्कुल हाँ सत्य वचन महाराज अद्भुत महाराज अद्भुत सही बात महाराज महाराज देखिए बड़े होकर झुकना एक उत्तम गुण है परंतु सही समय पर झुकना एक कला है तो महाराज हम में ऐसी बहुत सारी कलाएं भई पड़ी हैं तो हमने अपनी इसी कला से इस चोर को पकड़वाया है और शेष पंडित रामाकृष्णा ने भी अपना काम ठीक ठाक किया महाराज अद्भुत गुरुवार अद्भुत कार्य किया है आपने धन्यवाद महाराज इसे ले जा जाए यहां से अभी हमारी घोषणा की दोनों शर्तें पूर्ण नहीं हुई मुकुट चोर तो पकड़ा गया है परंतु हमारा मुकुट अब तक हमारे पास नहीं आया महाराज मुकुट के बारे में तो पता नहीं किंतु मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि कल रात कोई भी चोरी नहीं हुई क्योंकि ये चोर अपने स्थान से हिला ही नहीं इसका अर्थ तो ये हुआ गुरुवर के अभी हमारा प्रश्न निरुत्तर है मुकुट कहा है महाराज हमने तो आखिरी बार उस मुकुट को आपके शीश पर शोभाए मान होते हुए देखा था उसके पश्चात हमने नहीं देखा पंडित राम कृष्णा हमारा मुकुट कहा है महाराज मुझे ज्ञात नहीं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos